Hola, ¿cómo están? Buena gente, espero que estén de 10, como siempre. Bienvenidos a más un video nuestro acá de Lisani y Mateo, nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante que es sobre... Cómo durar en una relación. Y quién no podría ser más encargado que nosotros dos que hablar de esto, ya que somos de culturas diferentes, edades diferentes, generaciones diferentes. Tenemos casi todo para que esto no funcione. Así que les vamos a decir qué hacer para que estemos hasta hoy juntos y no estamos acá pegándonos todo el día y peleando. Así que arranquemos porque le vamos a dar todos los tips, pero antes no te olvides de hacer algo. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video, activate la campanita para ver todos los videos. Y quédate a escuchar todos los tips porque no nos vamos a guardar nada. Sin dar más vueltas, arranquemos. Creo, Lisana, que lo primero que tenemos que empezar es el amor no es una fantasía, una película de Hollywood. Y nunca es perfecto. Y nunca va a ser colorido, ni hay, son la pareja perfecta, está todo bien, está siempre riéndose en el Instagram, en el Facebook los dientes están blancos, los ojos brillan, no es bien así. Y si también ves toda esa gente que pone en Instagram que están siempre bien, eso no existe. Hasta te diría, no es bueno. Hay que respetar los momentos de tristeza, de felicidad y los altos y bajos porque eso es lo que nos hace ser seres humanos. Así que no existe eso, todo es color rosado. Sí, porque ustedes nos ven en YouTube, Instagram, siempre... Estamos siempre riendo, ¿no? Y siempre, sí. ¡ay, todo re guay! No. <risa> Pero porque no vamos a poner contenido cuando estamos tristes y discutiendo. Con Lisana nos peleamos, discutimos... Nos amamos Pero no y es, seguimos juntos. No es una pelea que estamos gritando y... No te... es una pelea que nos ponemos los guantes de boxeo y nos empezamos a boxear y terminamos todo tirado del piso. Sí. No. Y un tip, cuando estás peleando nunca decís cosas malas a otra persona. Exacto. Debería... No vayas tan abajo al fondo del pozo. Debería existir Limites. respeto. Respeto. Y una conversación madura. Exacto. Que no vayas tirando palabras que después tipo pensar, uff, ¿por Me qué? arrepiento de haber dicho eso. Sí. Creo que la gratitud, el agradecimiento también es muy importante. Me encanta a veces cuando Lisana me hace una sorpresita o me hace algo especial o me invita a tomar un café. Yo le agradezco, le digo gracias mi amor por este momento. Sí. Me encanta que hagas esto. A mí también me gusta mucho. Porque eso hace, yo siento que ella está pensando en mí. Y una actitud para mí es más importante que un regalo, que algo material que una demostración vacía de que querés a la otra persona. El solo hecho de pensar en ella, para mí eso es algo muy importante. Y todo esto yo creo que se consigue adaptándose. Adaptarse. Yo tengo una forma de ser. Uh -huh. Lisana tiene otra forma de ser. Lisana tiene 19, yo tengo 34. ¿Cómo vamos a hacer esto funcionar? Y creo que esto es válido para cualquier pareja. Y para mí lo importante fue adaptarme. Adaptarme a Lisana. Lisana era una persona diferente, es más joven que yo, tiene ganas de hacer cosas diferentes por ahí, o le gustan cosas diferentes. Y bueno, yo tengo que saber ceder, tengo que saber acompañarla, tengo que saber ponerme en su lugar, en su momento de su vida. Y y también en mi caso tengo que adaptarme a Mateo y haciendo esto hemos conseguido mantener la relación y siempre adaptándonos y o sea cediendo no uh -huh. cediendo ok Lisana quiere ser así bueno que lo haga así ya está y yo cambio mi forma de pensar y cedo el espacio que ella me está pidiendo y ya está hay cosas que cedemos y hay cosas que ponemos límites que no nos gustan ni a ella ni a mí y una relación es para los dos y yo creo que debe haber límites para que ninguno de los dos salga herido estoy de acuerdo y siempre en una relación hay que tener cosas en común, viajar juntos, hacer cosas juntos, hobbies juntos, porque para mí, por ejemplo, yo busco una persona que es similar a mí para que pasar tiempo juntos. A mí no me gustaría una relación donde cada uno tiene su propia vida y no tienen esa cosa que los conecta. Conecta. Es sí. para mí. Tal vez hay personas que le gusta eso, pero yo creo que tener cosas en común ayuda a mantener la relación para mucho tiempo. Yo pienso lo mismo. Con toda la experiencia que ya tengo de vida y de relaciones, para mí lo más importante es tener algo que conecte la pareja. Eso me ha ayudado a superar todo. Fue lo más importante. Sí. Así que yo lo pongo como punto número uno eso. Para mí, en una relación. Tener algo que los mantenga conectados. Para mí es muy importante ir de vacaciones juntos para tener ese momento, relajar. Y poner memorias juntos. Sí. 
en nuestra cabeza. Perdonar, olvidar. Importantísimo. Hay que, hay que perdonar. Sí. Hay que perdonar. Y hay que olvidar. Y dejar pasar y ya fue. Ya pasó y seguir adelante. Sin mirar para atrás. Hay que tener el, el coraje de mirar para adelante, no para atrás. El pasado es pisado. Ya pasó y no existe más y no hace sentido. Es fácil decirlo, es difícil vivirlo, pero hay que hacerlo. Si no, es muy difícil vivir la vida así, amarrado del pasado. Hay que perdonar y perdonarse. Obvio, depende de qué cosa perdonar. Pero... Claro, <risa> pero yo creo que hasta lo hay que perdonar todo sí. y seguir adelante. Sí. Creo que otro punto muy fuerte es la crítica. Las personas se critican mucho. Ah, porque vos sos así, porque vos haces esto, porque vos me... Porque vos me... Y eso es... Eso hace tan mal, hace tan mal en la relación. Con los amigos, con todo el mundo, haces mal. Porque cuando estás criticando, yo siento que estás limitando a la otra persona. Porque esa persona se va a poner a repensar, se va a poner mal, va a dejar de hacer algo que tal vez tenía el coraje de hacer. Criticar para mí es, es muy triste. Uh -huh. Y a veces lo hacemos, criticamos, yo a veces critico, te enojas, perdés la paciencia y lo primero que haces es criticar. Cuando estás mal, criticás. Pero uno tiene que intentar policiarse, ¿no? O sea, mirar para adentro y decir, ¿por qué estoy criticando? ¿Estoy insatisfecho con mi vida? ¿Será que realmente el problema es el otro o soy yo? Creo que muchas cosas, creo yo que todos los problemas de nuestra vida empiezan de nosotros mismos. Sí. Hay que tener cuidado a la hora de criticar. Eso es lo que yo pienso sobre si vos, Lizana. Sí, pienso lo mismo. También es importante no tener secretos. ¿Correcto? Sí, ah, es importante creo por dos motivos. Primero, porque vas a crear mucho más confianza en tu relación. Y segundo, te vas a sentir mucho más liviano, tranquilo, porque no tenés nada a esconder. Sí. Realmente no tener secreto, no digo que lo tengas que hacer o que lo vayas a hacer. Pero que si un día Lisana me agarra el teléfono o algo, yo estoy tranquilo porque no tengo nada a esconder. Podés mirar todo el teléfono o mi Facebook o lo que sea o el Instagram. No escondo nada. Lo único secreto que puedes tener es si estás haciendo una sorpresa. Ah, bueno, eso sí. Ese secreto te lo puedes guardar. Pero el resto, no hay por qué esconder. Hay que ser sin mente abierta, uh -huh. tener la mente abierta. Es difícil a veces, pero intentar no juzgar. A veces Lisana puede hacer cosas que yo me quedo un poco en duda, pero puede ser por la diferencia de edad, por la forma de ser. Y enseguida lo que intento hacer es decírselo para que ella me explique por qué está haciendo eso. Comunicación es muy importante. Nos comunicamos. Y lo mismo Lisana hace conmigo. Ella me dice directamente lo que piensa, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere que haga, lo que no quiere que haga. Y yo le digo abiertamente si creo que estoy de acuerdo o no. Y ya está. No hay mucha, mucho más drama que eso. Sí. Aunque soy un tipo dramático. ¿eh? <risa> Aceptar los errores también es muy, muy importante. Decir, sí, me equivoqué. Perdón, fue mi falla. Y ya está. Aceptar el error. Intentar tener la razón, buscarle la vuelta, la historia para quedar como, ya está, me equivoqué, lo siento mucho. Y después si la otra persona te perdona bien y si no, hay que seguir para adelante, no hay nada que hacer, hay que seguir para adelante. Apóyense, es importante porque, por ejemplo, si no has visto el otro canal, Mateo dejó su trabajo para seguir con sus sueños, su proyecto, nuestro proyecto. Sí. El YouTube siempre te apoyé porque sé que eso te hace feliz. Y también es bueno para nuestra relación si Mateo está más feliz. Sí, y el apoyo para mí es fundamental porque me da seguridad de hacer los pasos que tengo que hacer. Y el apoyo que yo tengo es de Lisana y de las personas que me quieren también a mi alrededor. Entonces es bueno rodearse de gente que te apoya. Y todo eso tiene que venir con confianza, que yo pueda confiar en Lisana y ella en mí y que no tengamos que estar pensando en cosas tontas que no nos van a llevar a ningún lugar sin sentido y todo el tiempo fantaseando en la cabeza cosas que no existen. La confianza te saca todo eso y te deja más tranquilo y te hace vivir, yo creo que una relación más plena, más tranquila, más segura. Feliz. Y transparente. Vamos a terminar en los dos últimos puntos. Uno es tener conexión con las familias. Yo creo que es bueno para mí. Sí, es, para mí es importante porque eso te hace sentir más como una familia y también ya ves que tenés futuro, tipo estás integrando y en el futuro puedes tener familia y todo eso. Sí, yo pienso igual, creo que no es que la familia se deba meter en la relación, pero sí es sano tener una buena relación. 
sí. porque yo sé que los familiares influencian en nosotros las parejas entonces si te quieren a vos eso es importante también para tu novia o tu novio porque si escucha cosas buenas de sus padres sobre ti obviamente que va a ser bueno para la relación entonces para mí es importante y el último punto es celebrar los momentos pequeños y grandes con Lisana cuando tenemos un buen video, celebramos. Vamos a comer. Vamos a comer. Cuando llegamos, no sé, cumplimos un objetivo nuestro, por más que sea chiquito, que no cambia mucho en nuestras vidas, pero intentamos festejarlo. Sí. Para que eso se haga un hábito positivo y, y bueno, y no dejemos pasar las cosas buenas y siempre estemos preocupados con el futuro. <risa> para que podamos vivir el ahora y el presente. Eso también mejora la conexión. Si pasas tiempo juntos, sales a comer, vas a, no sé, a cualquier lugar, celebrar un poco, siempre juntos. Exacto, siempre juntos. Y eso creo que es para mí lo mejor de todo y lo que trae más felicidad en mi caso que cualquier otra cosa. Estar feliz con tu pareja y con vos mismo no tiene precio. No tiene precio, así que estas son mis últimas palabras que puedo decirles sobre la relación. No sé vos, mi amor. Sí. ¿Tenés algo que decir? Hacen cosas juntos, confíense y comunicación. Con eso es una relación de por vida. O esperemos que así sea. Gracias, gente, una vez más por estar acá con nosotros. Dejalo en tus comentarios si hay algo de este video que dijimos que nos faltó y que vos le agregarías a la relación. Para ver que podemos charlar un poquito en los comentarios y hacer una discusión positiva para ayudar a más gente. Así que, sin dar más vueltas, gracias otra vez. Un me gusta, suscríbete y activate la campanita. Un beso enorme a todos y hasta la próxima. Chao. Chao.